പരിചയമുള്ള പ്രേതം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത പ്രേതത്തിൻ്റെ അത്രയും പേടി തോന്നില്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ മറ്റേ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് സിനിമാക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേർ ആ പടം വരുന്നു ഈ പടം വരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത്രയും ഫോളോയിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ഒരു പടവും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ലല്ലോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഉണ്ട് അതെന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ മറ്റേ ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ചെന്നൈ പോയപ്പോഴാണ് കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓവർ ഷോ ആയിരിക്കുമല്ലോ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബിക്കോസ് എല്ലാവരുടെയും ചാനൽ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽ ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായവും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും അല്ലാതെ ഒരു കോറിലേഷനും അല്ലാതെ ഇല്ല ക്ലബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഡിറക്ടർ ആണ് ഇൻസ്റ്റ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് യൂട്യൂബർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡെഫിനിഷൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരാളാണ് അഹാന കൃഷ്ണകുമാർ അടി സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് താങ്ക് യു ഹായ് ജെയിൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു ഇന്നുണ്ട് നാളെ ഉണ്ട് നാളെ പോകും നാളെ രാത്രി പോകും ട്രിവാൻഡ്രം ഗേളാണ് കോവിഡ് ടൈമില് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ് അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഒരു ഡിലേ വന്നില്ലേ ഈ ഡിലേന്റെ ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ആണോ ഐ തിങ്ക് ഗുഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ട്വന്റി ട്വന്റി എൻഡിലാട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കോവിഡ് നല്ല പീക്കായി നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് 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 അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് തിയേറ്ററിൽ വരുമോ ഒ ടി ടിയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒത്തിരി നാൾ തിയേറ്റർ വേണം ഒ ടി ടി വേണോ അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ബെറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഒമിക്രോൺ അത് ഇത് മറ്റത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വിഷു റിലീസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വെയർ എല്ലാവരും ഒരു ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഇല്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ് നമുക്ക് തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയാമല്ലോ അതായത് വരൂ തിയേറ്ററിൽ വരൂ സിനിമ കാണാൻ വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ മൈ ബീങ് സെൽഫിഷ് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഡിലേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ഗുഡ് പടം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ റെസ്പോൺസ് വീട്ടിൽ ആരെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയും അത് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര വാക്കുകൾ മറ്റേ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയും അല്ല അപ്പോൾ വളരെ വളരെ നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് കട്ട് ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് അമ്മയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതുപുത്തൻ സിനിമ അനുഭവം പോലെയായിരുന്നു ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇൻഫാക്ട് അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമ അവർ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ കണ്ട ഇഷാനി എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് ഷി ഇസ് റിയലി എൻജോയിങ് ദ ഫിലിം എല്ലാവർക്കും ദി ലവ് ദ ഫിലിം ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ അവർക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി അപ്പം ബാക്കി നീ രണ്ട് പേരുടെ സിനിമ അരങ്ങേറ്റം അതെ അതെ പക്ഷെ ഹൻസു ആക്ച്വലി എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂക്കേല് ലൂക്കേല് എന്റെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹൻസിക്കാണ് അഭിനയിച്ചത് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കലില്ലേ നമ്മള് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല ഒരു സ്റ്റോറി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ
പേടിയാവും പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദേഹത്തും പ്രേതം കയറുന്നതല്ലേ കാണിയില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ ദേഹത്ത് നമുക്ക് അറിയാം പരിചയമുള്ള പ്രേതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത പ്രേതത്തിൻ്റെ അത്രയും പേടി തോന്നില്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പേടി കുറവായിരുന്നു കാണാം കാരണം പ്രേതം എൻ്റെ അച്ഛനാണല്ലോ ഈ സെറ്റുകളിൽ പോകണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ചതിക്കാത്ത ചന്തുവിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പോയ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കിഡിനെ കാൻഡി സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എത്രയോ പേര് അതായത് ജയസൂര്യ വിനീത് നവ്യാ നായർ ഭാവന സലീം കുമാർ ലാൽ സർ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് ലിറ്ററലി ഇറ്റ് ഇസ് സോ ലൈക്ക് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിമാരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റല്ലേ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയലിൻ്റെ സെറ്റിലൊക്കെ കൊച്ചിലേ പോയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചൊരു കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൻഡ്രിയയുടെ വേഷത്തിലേക്ക് അന്നയും റസൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു മുട്ടൻ നുണ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അതെന്താ സംഭവം അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഞാൻ ഏതോ ദുൽഖറിൻ്റെ പടം വന്നിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീ ഇതൊക്കെ റാൻഡം ടോക്സ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഒരാളുടെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് പണ്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്തില്ല സി ദുൽഖറിൻ്റെ പടം ഏത് പടം എന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എന്തോ ഒരു സം ഇങ്ങനെ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് ആരെടുത്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇൻഫാക്ട് ഐ സെൻറ്റ് മെസ് മെയിൽ ഓൾസോ ടു വിക്കിപീഡിയ അതായത് സെയിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താ ഏതാന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ എന്നോടും ചോദിക്കും അന്നേയും റെസൂലും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ദുൽഖറിൻ്റെ ഫിലിം ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്തോ പോലെ തോന്നും അതായത് ഇത് കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് വായിക്കുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ ഇവരൊക്കെ മറ്റേ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് സിനിമാക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേർ ആ പടം വരുന്നു ഈ പടം വരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എൻ്റെ ദാറ്റ്സ് ഓ റോങ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദി റിയാലിറ്റി സോ ഐ ഹ് നോ ഐഡിയ വൈ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സിനിമ എല്ലാവരും സിനിമ മേഖലയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരവൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ബന്ധം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റാർ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ടു ബി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് യുനോ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മളെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആ ഭാഗ്യത്തിന് അവരാ മേ ബി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ രാജീവ് രവി സാറൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ ദ വർ തിങ്കിങ് ഓഫ് സംബഡി ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി അയില നായികയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഒരു സേഫ് റോൾ തരക്കേടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോൾ ആയിരുന്നു അപ്പം മേ ബി ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വല്ല അച്ഛൻ്റെയോ നമ്മുടെ വല്ല മാഗസീനിലെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഓർത്തതാകാം അങ്ങനെ അതൊരു ഭാഗ്യം പോലെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് യുനോ വന്ന് ചെയ്യ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഓർഗാനിക്കായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സിനിമ സമയമെടുത്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിക്ക് പീടിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പോലെ തോന്നും ശരി നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ
അതിനൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി അതിനൊക്കെ ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി സേ യെസ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഞാൻ പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദേൽ ബി ലൈക്ക് യുനോ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാവോ കൊള്ളില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ യൂഷ്വലി യെസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൈ ഓൺ ഗട്ട് ഫീലിംഗിലാണ് പറയാറ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ഉണ്ട് അതെൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പടം ആഗ്രഹം പിന്നെ ആർക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നല്ല എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ സത്യം സിനിമാസിന്റെ ഒക്കെ നോസ്റ്റാളജി ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് കോളേജ് പഠിച്ചത് അപ്പം അവിടെ നല്ല രസമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അത്ര അത്രയും ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവുന്നു ചെന്നൈ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു അന്യ നാട്ടിൽ പോയതുപോലെ തോന്നത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അതുപോലെ ചെന്നൈയിലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയോ പണ്ട് ഇതുപോലെ വിനീതായിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ നടനാന്ന് കൂടെ പഠിച്ചവർക്കറിയില്ലെന്ന് ചെന്നൈയിലെ ആളുകൾക്ക് അറിയായിരുന്നു 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 അതൊക്കെ അറിയായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പൊ കാണാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അറിയായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ തമിഴിൽ സീരിയലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഫാമിലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പം ആർക്കൊക്കെ അറിയായിരുന്നു ദെൻ ഈ ചെന്നൈയിൽ സിനിമ കണ്ടാളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എല്ലാവരും പറയാണ്ട് തിയേറ്റർ ഒരു ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുന്നു ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ആളുകൾ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല ഈവൻ നല്ല പടമാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കരമായ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെയും കേരളത്തിലെയും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാവില്ലേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് അധികം പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കൂടുതലും ചെന്നൈയിൽ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഫണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഒരു ഓ ഞാൻ പറയാം നാനും റൗഡിദാൻ വിജയ സേതുപതി അതെ വിജയ സേതുപതിയുടെ നയൻ താരയുടെയും ഫിലിം നാനും റൗഡിദാൻ ഞാൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ സെക്കൻഡ് ഷോ എങ്ങാണ്ടോ കണ്ടത് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേലയില്ല പട്ടുതാരി ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമംഗ സ്ക്രീൻസ് ഇല്ലേ അതായത് മറ്റേ ബാൽക്കണിയും താഴെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇരുന്നാൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സത്യം സിനിമാസിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മറ്റേ ഈ ഭയങ്കര പിന്നെ ഓക്കെ കൺമണി ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടത് ഓ ഇറ്റ് സോ നൈസ് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ മറ്റിങ്ങനെ കൈയടിച്ചൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ചെന്നൈ പോയപ്പോഴാണ് കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓവർ ഷോ ആയിരിക്കുമല്ലോ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള തോന്നൽ എന്തായിരുന്നു നല്ല ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിൽ ഓ ഐ വിഷ് ടു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ തോന്നലിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് സേ വുമൺ ഡയറക്ടഡ് ബൈ അത് കോളേജിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു പി എസ് എ പബ്ലിക് സർവീസ് ഞാൻ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഏതോ വർഷത്തെ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് അച്ഛനുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ കോളേജിലെ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ദെൻ എന്റെ സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിയാണ് ഹൂസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് ആൻ അഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അതെ അതെ ആ ഒരു ഹൂസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് ആൻ അഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അത് ഞാനത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പടം ചെയ്ത സമയത്തെ വിചാരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അതായത് സി അങ്ങനൊരു വീഡിയോ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ അമ്മയും സിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ 
ഒട്ടുമില്ലാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ജയ ജയഹേ പോലൊരു പടത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെയ്തൊരു റീലാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് വു സംതിങ് ലൈക്ക് ടെൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വീഡിയോ വിച്ച് വിസ് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഓൺ സംബഡീസ് ഫോൺ ആൻഡ് പുട്ട് ഓൺ ദിയർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിൽ ആ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ കോണ്ടൻറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഇനിഷ്യൽ ബൂസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം അപ്പം ആ ബൂസ്റ്റ് നിന്ന് കിട്ടിയ എത്ര പേര് വുഡ് ഹവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓഡിയൻസ് ടു ദ തിയേറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അതിന് സംഭവിക്കാം ഞാനതുവരെട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥയായി കൊണ്ടുവന്നിരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി ആണെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിലും ആ കഥ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലെ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലൈമാക്സ് പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ മൊമെൻസ് ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരി യൂട്യൂബിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏഴ് വർഷം പുറകിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ ഒരു സ്കൂളിലെ വാർഷികത്തിന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ അതെൻ്റെ അനിയത്തിമാരുടെ വീഡിയോ ഞാനില്ല ആ വീഡിയോ അന്നൊക്കെ അല്ലല്ല അത് ആരെ എടുത്തതെന്നുപോലെ എനിക്കല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലിൽ ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് അതിനെ ഒരു ചാനലായിട്ടൊന്നും അല്ല കണ്ടിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ജനത കർഫ്യൂ ഒക്കെ വന്ന സമയം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി മാർച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പോഴും വിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് യുനോ ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടണം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു എൻ്റെ പഴയ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എന്തോ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്ത് കഴുകിയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താലോ അപ്പോൾ അതൊരു ടെൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടാൻ സുഖമില്ല അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചുമ്മാ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിനൊത്തിരി കമ്പനി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു അതിന് കുറച്ച് റീസ് കിട്ടി വ്യൂസ് കിട്ടി കമൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടു അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ യൂട്യൂബ് ജേണി തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഇതൊരു ചാനലായി കണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇട്ടത് അന്ന് എന്തിനാ അതായത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല വെറുതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആറ് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടണുള്ള വീടാണ് വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കണ്ടന്റിന് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് വേണമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ എല്ലാവരുടെയും ചാനൽ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും അല്ലാതെ ഒരു കോറിലേഷനും അല്ലാതെ ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടണം ഡെയിലി കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇടും എന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ അയ്യോ ഇന്ന് ഇന്ന വീഡിയോ ഇടണം അങ്ങനെ 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ അമ്മയും ഷീ എഡിറ്റ്സ് ഹെറോൺ വീഡിയോസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എഡിറ്റിംഗ് അറിയാം ഇതിന് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം അത്ര ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ള മറുപടി എന്താ പരിക്കേടില്ലാത്ത വരുമാനമുണ്ട് അല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഐ ഷോ യു ഗൈസ് നോ നിങ്ങളും യൂട്യൂബ് നോക്കുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഇടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിൽ കൂടും ചില